Marido Gelado, essa é a sobremesa dos sonhos. Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Em uma panela média, acrescente 350 ml de leite em temperatura ambiente. Em seguida, acrescente 2 colheres de sopa de amido de milho, 2 gemas de ovo, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 1 caixinha de 395 gramas de leite condensado e misture tudo muito bem até dissolver. Depois, acenda o fogo em potência média para baixo e continue misturando até engrossar. Esse é o ponto ideal. Agora, acrescente uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. E continue misturando até homogenizar. Esse é o ponto ideal. Depois, passe para um refratário médio e reserve. Após ter feito isso, em uma panela média, acrescente 200 ml de leite, uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, duas colheres de sopa de amido de milho e misture até o amido dissolver. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Quando isso acontecer, acrescente 250 gramas de achocolatado em pó. Acenda o fogo em potência média para baixo e misture tudo até o creme engrossar. Esse é o ponto. Agora acrescente uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e continue misturando até homogenizar. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Esse é o ponto ideal. Depois disso, passe esse creme para a travessa com o creme branco. Leve para a geladeira novamente e deixe gelar por mais uma hora. Após ter passado esse tempo, acrescente 100 ml de chantilly e espalhe de forma uniforme. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada e para nós, vai fazer toda a diferença. Para decorar, faça riscos com um garfo. E finalize com raspas de chocolate a gosto. Aquela receita já está pronta, você pode servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!